La neumonía es un proceso infeccioso pulmonar eh, que generalmente puede ser ocasionado por bacterias, virus y menos frecuentemente por hongos. Es una infección en la cual el tejido pulmonar, que normalmente tiene una consistencia aérea, se convierte en una consistencia sólida. El tejido uh, pulmonar, en, en eh, vez de, tener una, de recibir aire, eh, empieza a acumular eh, moco, sangre y exudado inflamatorio y por eso es que cambia su consistencia a sólido. Es un proceso que puede ser grave, en la mayoría de los casos eh, se puede resolver, pero en pacientes que tienen algunas otras enfermedades o pacientes de edad avanzada o pacientes menores puede ser letal. Los pacientes con neumonía presentan tos, fiebre y falta de aire. En algunos casos esta falta de aire es tan importante que puede requerir que se les asista en la respiración de manera no invasiva o en los casos graves de manera invasiva. También los pacientes pueden presentar dolor en la parte anterior del tórax y o en la parte posterior. Las características del dolor torácico ocasionado por una pulmonía o por un derrame pleural asociado con neumonía son que se acentúa con la inspiración profunda. Pero entonces, básicamente recapitulando, son tos, fiebre y falta de aire. La neumonía se puede prevenir teniendo un buen estado de salud. Si tú estás en un buen estado de salud, difícilmente vas a desarrollar una, una pulmonía a menos de que tengas una carga viral o bacteriana o de hongos, es decir, que estés expuesto de una manera eh, intensa a alguno de estos agentes que ocasionan la neumonía. Pero si tu condición de salud es buena, difícilmente desarrollarás pulmonía. Si por el contrario, tu sistema inmune y tu condición de salud no son adecuadas, entonces eres más susceptible. También los extremos de la edad, tanto los niños muy pequeños como las personas de edad avanzada, están en condición de mayor riesgo de tener o desarrollar una neumonía. También los pacientes que tienen un sistema inmune disminuido por enfermedades asociadas, por ejemplo, cáncer, diabetes, insuficiencia renal o alguna enfermedad neurológica o algún otro tipo de enfermedad eh, crónica degenerativa, son más susceptibles. La manera de protegerte entonces es guardando un buen estado de salud, haciendo ejercicio, guardando una buena alimentación, procurando un sueño adecuado y, por supuesto, el aseo de manos, la, el aseo, la higiene de manos es muy importante. La neumonía se puede curar de diferentes formas. Cuando la neumonía es ocasionada por virus, generalmente eh, se autolimita a menos de que progrese a falla respiratoria y se asocie con enfermedades bacterianas. Entonces el tratamiento será sintomático o en algunos casos se acompañará de antibióticos. La neumonía ocasionada por bacterias, por lo contrario, se trata con antibióticos y estos antibióticos se deben de adecuar al grado de neumonía y al tipo de neumonía y a la severidad de la neumonía y al lugar en donde se esté atendiendo, si se hace en forma ambulatoria, es decir, en su propia casa o si se hace en un hospital o si dentro de un hospital se trata al paciente en un piso de hospital normal o en terapia intensiva. Entonces los tratamientos son antivirales, tratamientos antibióticos y o en el caso de que sean ocasionadas por, por hongos con tratamientos anti, en, contra de, en contra de los espe microorganismos específicos como en este caso serían los, los hongos. Y también por supuesto se apoyará al paciente en la respiración con diferentes medicamentos como pueden ser broncoelatadores o asistiendo su respiración de manera no invasiva o invasiva. Música